Magandang buhay po at welcome po sa aking channel, ang channel po na kasama nyo sa inyong pag-aaral ngayon pong panahon ng pandemic. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo on how to answer your learning task regarding the intersection and union of two events. So, tutulungan ko po kayo kung paano rin po i-draw ang Venn diagram. Ano po? So, this lesson is for grade 10, ginawa ko pong Tagalog version. At sa ating pong pagpapatuloy, click lamang po ang like and subscribe upang sa gawin ay ma-update pa po kayo sa upang video tutorial na aking pong i-upload sa mga susunod. Okay, so bago po tayo magsagot ng learning task, ay bigyan ko po kayo ng background about intersection and union of two events. So, intersection po muna. Intersection of events, two events, A and B intersect if there are elements common to both A and B. So, in symbol, A intersection B pabaliktad lang po yan na U. Ano po? So, lesson po yan ng grade 7. So, for example, uh, bigyan ko po kayo ng Venn diagram, example ng intersection. So, this, if this is the Venn diagram, ang intersection lang po niyan ay yung 2 and 5. So, intersection of A and B. So, elements of A, 2 and 5. Elements din ng B, 2 and 5. So, yun po yung intersection nila. So, yung pong S dyan ay sample space. Ano po? Big sabihin, yun po yung pagkukuha na natin ng event A and B. Okay? So, let us say, ang sample space po niyan galing sa Venn diagram ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano po? So, actually, yung events A and B, ang nilalaman lang po na, o ang kanilang elements lang po ay 1 to 5, yeah, 1 to 6 rather, yung 7 po na hindi kasama sa A and B ay nasa labas na po ng circle. Ano po? Pero nasa sample space kasi kasama po yan sa rectangle. So, from the Venn diagram, ang A dyan, ang elements niya ay 1, 2, 5, 6. At ang event B, ang kanyang elements ay 2, 3, 4, 5. Okay po. So, ang kanyang intersection kapag ganyan na notation ay yung common to both uh, two events. So, ang common dyan ay 2 and 5. Okay. So, in symbol, A intersection B is equal to 2, 5. Okay, so ano naman po yung union of events? The set made by combining the elements of two events. So, ibig sabihin, ko-combine po natin yung dalawang events. Ano po? In symbol, A union B. Ano po? U lang po yan na malaki. Okay, so representing the Venn diagram, let us say, this is the sample space yung nasa rectangle. Event A, First circle at event B yung second circle. Ano po? So, ano po yung union yan? So, pag kinuha po natin yung union lahat ng A at B ay yung nasasakupan ng A at B only. Ibig sabihin, hindi po kasama yung 7. Ano po? So, A, union B is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tingnan po natin. Okay. Yung sample space po niya dyan ay yung lahat po ng number or elements na nasa loob ng sample space. So, kasama po yung 7 yan, sample space, kasi nasa loob po yun ng rectangle. Ano po? Okay. So, yung event A natin, ang nilalaman niya is 1, 2, 5, 6. At yung event B, ang nilalaman po niya ay, or ang elements rather ay 2, 3, 4, 5. Okay. So, what is the union of uh, event A and event B? So, the union is equal to lahat po ng nasa A at B. Pero, Siyempre, may nadubli po dyan na 2 at 5. Uh, minsan lang po natin yan susulat. So, this will become A union B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, notice yung 2 at 5 ay minsan lang po natin yan isusulat. Ano po? Kapag pinagsama na po natin yung kanilang elements. Okay, so let us apply our knowledge on the intersection and union of events by answering this learning task. Ano po? So, this is the direction. Find the intersection of events A and B and draw a Venn diagram in each item. Ano po? So, for number 1, the given sample space is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, sa event A, 2, 4, 6, at event B, 6, 7, 8, 9. So, dito sa learning task A natin, ang hinahanap dito ay intersection. Ano po? So, using the given na uh, event A and B, so makikita lang natin kaagad ng kalang intersection ay 6. So, may 6 sa 
uh, event A may 6 din sa event B. So, if you're going to write in notation, A intersection B is equal to 6. Ano po? 6 lang po yung kanyang elements. So, idodraw naman po natin yung kanyang Venn diagram. So, paano po ba idodraw? Una po, gawa po tayo ng rectangle. And then, sample space. S po, lalagay po natin or any name for sample space. Then, since dalawa lang po yung events, gagawa po tayo ng dalawang circle. Since may, may intersection, mag-overlap po sila. Ano po? Okay. So, papangalan po natin yung dalawang circle as event A and event B. Ang una po nating ilalagay sa Venn diagram ay yung kanyang intersection. So, ang intersection mo niya ay 6. So, ilalagay na po natin doon yung kanyang intersection na 6. Ano po? So, if you notice, may 6 sa A, may 6 din sa B. Ano po? Pareho po nilang elements. And then, saka po tayo maglalagay sa A. So, ano pong natitira sa A pag nilagay na po yung 6, yung 2 at yung 4. At sa B naman, ang hindi po natin nailagay dyan ay 7, 8, 9. Actually, kahit saan lang po dyan. Ano po? Basta nasasakupan po nung uh, event. Okay. So, meron po tayong hindi na ilagay from the sample space. Kasi ang nailagay lang po natin ay 2, 4, 6, 7, 8, 9. So, sample space, ano pong hindi natin na ilagay? 1. Wala po sa A and B. So, ilagay po natin. Sa labas na po yan ng A and B kasi hindi po sakop ng event A and B. Ano po? Pero sample space, kailangan ilagay po natin sa loob ng rectangle. Ano po? 1. So, 2. Meron na. 3. Wala po. So, lagay po natin 3. 4. Meron na sa A. 5. Okay. Wala sa A and B. Lagay po natin 5. 6. Meron na sa B. 7, 8, 9. Ano po sa B lahat? So, ganyan po. Nailagay na po natin. Ganyan na po yung kanyang Venn diagram. Ano po? So, be sure po tayo na yung sample space may ilagay po natin doon sa loob ng rectangle. Ano po? Kung hindi mo po kasama sa event A and B, ay di ilalabas po natin. Ano po? So, ganyan lang po kung paano po mag-drawing ng Venn diagram. Okay. So, number 2. Sample space is the sum of two dice. Okay. Event A, event that even numbers turns up. And event B, event that the number turns up is greater than 7. Ano po? So, sa sample space po, doon po tayo magbabase kung ano po yung ilalagay natin na elements ng A and B. Ano, specify po natin para mas madali pong event diagram po mamaya. Okay. So, the sum of two dice. Ang sum of two dice po, ang one die is 1 to 6. At yung isa pang die, kung dalawang die, so what is 1 to 12? Ano po? So, yung sample space po niya dyan ay 1 to 12. Ano po? So, yung event A, Para makagawa po tayo mamaya o makuha po natin yung kanyang intersection at makagawa po ng Venn diagram, specify po natin yung event A. Event that even numbers turns up. Ano po yung even numbers from 1 to 12? So, ibig sabihin, start po tayo ng 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ano po? At yung event B naman, uh, event that the number turns up is greater than 7. So, ang greater than 7, start po tayo ng 8. Ano po? Greater than 7 is 8. So, 8, 9, 10, 11, 12. So, yan po yung elements ng A and B. So, pag kinuha po natin yung kanyang elements, uh, yung kanyang intersection rather, A intersection B is equal to, ano yung intersection po niya dyan? Okay, may 8 po, pareho sa A and B. Ano po pong meron? Meron pong 10 at meron pong 12. Okay, so 8, 10, 12 po yung kanyang intersection. Okay, so nakuha po natin, naisulat na po natin sa kanyang notation. Ngayon, magdodraw naman po tayo ng Venn diagram. So, sample space, two, cir two circles kasi dalawa po yung events po natin, A and B. Pangalanan po natin, yan. So, ang una po ulit natin na ilalagay sa ating Venn diagram ay yung intersection. Ang intersection po niya ay 8, 10, 12. Okay. Then, lalagyan po natin yung A. Ang hindi po natin na ilagay sa A ay 2, 4, 6. Tama pa? So, 2, 4, 6. Okay. At sa B naman, ang hindi po natin na ilagay dyan ay 9 at 11. Okay. So, lahat po nang natitira sa sample space na hindi po nakasama sa events A and B ay ilalagay po natin outside the circle. Ano po? So, ano po yung mga hindi po nakasama? 1. Wala po. Di ba ga? 2. Meron na doon sa A. 3. Yan. Wala po sa A and B. 
4, meron na sa A, 5. Yan, wala po. 6, meron na sa A, 7. Okay, wala. So, ilagay po natin 7. 8, meron na. 9, meron. 10, 11, 12. So, kung wala na po at nailagay na po natin lahat sa loob ng rectangle, sa sample space po natin, nailagay na po natin lahat ng elements, okay, yun na po yung kanyang Venn diagram. Okay, so learning task number 3. Sample space. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, yan po yung ating sample space. Ito po yung given. Set A or event A. Event that an even numbers turns up. And event B. Event that the number is divisible by 3. Okay, so again, mas maganda pong ilagay po natin yung kanyang elements, yung event A and B, para makita po yung kanyang intersection. Ano po? So yung event A, ang ating pong keyword dyan ay even numbers. Ano po? So kung even numbers, from 1 to 15, so yung A ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tama po ba? Yan po yung mga even numbers ano po, na manggagaling sa sample space. At yung event B naman, ang ating pong keyword dyan ay divisible by 3. So, ano po yung mga divisible by 3 do sa sample space? So, ibig sabihin, start po tayo ng 3. Uh, skip counting by 3 lang po tayo. Ano po? So, yung B natin dyan ay 3, 6, 9, 12, 15. Tama po ba? Okay, tama po yan. Ano po? Okay, so, in notation, A intersection B is equal to, so, ano yung intersection po ng A and B? 6, Tama po ba? Mayroon po sa A and B. Ano po pong mayroon? Yung 12. Ayan. Mayroon pong 12 sa A at mayroon pong 12 sa B. Ano po? Mayroon pa po ba? Okay, wala na. So, kung wala na po, susulat po natin 6, 12. So, yan po yung notation ng intersection of event A and event B. Ano po? Okay. So, draw naman po tayo ng Venn diagram. Ang una pong drawing ay rectangle and then S, sample space. Okay, dalawa pong circle kasi dalawa lang po yung event, event A and B. So, pangalanan po natin, event A and B. So, again, ang una po natin ilalagay na elements ay yung intersection. Intersection ay 6, 12. And then, ang pangalawa po, ilagay na po natin yung elements ng A. 2, 4, ano po yung dinabilugan dyan? 8, 10, at 14. Ano po? Okay. Sa event B naman, ang hindi po nabilugan dyan ay yung 3, 9, at 15. Okay. So, nailagay na po natin yung event A and B na nilalaman. Since sa sample space ay hindi po natin nakuha lahat na element ng A at B, ay ilalagay po natin yan sa loob ng rectangle kasi sample space po yun. Ano po? So, hindi po natin nakuha sample space ay yung 1, 2, meron na, 3, meron na, 4, yung 5, 6 meron na, 7, 8 meron na, 9 meron na, 10, 11, wala pa, 11, 12 meron na, 13, wala, so lagay po natin 13, 14 meron na, 15 meron na. Okay, so kung bibilangin mo po yung number, andyan po lahat yung number na 1, 2, 15. So yan na po yung uh, Venn diagram ng learning task number 3. Okay, so task B naman po tayo. Find the union of events A and B and draw a Venn diagram in its item. So, ngayon naman po ay union of events A and B. Ano po? So, number one, sample space, grades from 85 to 98. And this is the given event. Event A, event that a grade is even number. Event B, event that a grade is greater than 90. Ano po? So, again, lalagay po natin dun sa, o ilalagay po natin yung kanyang, Elements. Okay? So, ang keyword po sa event A ay even number from 85 to 98. So, ang even number po dyan ay start po tayo ng 85 yung 1, hindi po even. So, start po tayo ng 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98. So, hanggang 98 lang po yung example space. So, hanggang 98 lang po tayo. Sa event P naman, ang keyword dyan ay greater than 90. So, anong mga grade na greater than 90? Natural, start po tayo ng 91 kasi hindi po kasama yung 90. Ano po? So, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, hanggang 98. Kasi hanggang 98 lang po yung sample space. Okay po? Okay, so, ano po yung union ng A and B dyan? So, this become lahat po ng nasa A at ng nasa B. Iko-combine po natin. Ano po? So, yan po ay 
Ano na po? So, yan po yung kanyang notation. So, pag idodraw naman po natin yung kanyang uh, Venn diagram, again, rectangle, S, sample space. Dalawa po yung event, so dalawang circle. Name po natin, event A and event B. So, ang unang idodraw po natin dyan ay yung intersection. Ano po? So, ano po yung intersection ng A and B? Ha? 86 po ba? Hindi po. 88, hindi po. 90, hindi po. 91, di po, 92. Yan, 92, ano pa, 94 at 96. Ah, meron pa ang 98. So, bali, apat po yung kanyang intersection. So, kung nailagay na po yung apat na intersection, ilagay na po natin yung elements ng A, ano po, na hindi po nakuha sa intersection. Yung 86, 88, 90. Yung 92, 94, 96, 98, nakuha na po yun. Ano po? Okay. So, sa event B naman, ang dinakuha dyan ay 91, 92, meron na. 93, wala pa. 93, 94, meron na. 95, 96, meron na. 97. Okay. So, nailagay na po natin lahat yung elements ng A and B. Ngayon naman ay ilalagay po natin sa outside event A and B, kung meron pa pong hindi nakuha sa sample space. Ano po? Ano pong hindi nakuha sa sample space? Yung 80, uh, from, grade from 85 to 98. So, yung 85. Ano po? 86, meron na. 87. And then, 88, meron na. 89. Okay. Yung 90, 91 hanggang 98, meron na po yan. So, tatlo lang po yung hindi napasama sa element ng A and B. Ano po? So, yun po yung kanyang Venn diagram sa learning task number 1. Okay. So, number 2 po tayo. Find the union of events A and B. So, sample space, counting number or counting numbers less than 16. So, this is the given event A, event that a number is add number and event B, event that a number is divisible by 3. Okay. So, naulit po yung divisible by 3. So, again, lagay po natin yung elements ng A. So, ang keyword lang po dyan ay add number. Ano po? From 1 to uh, 15. Kasi less than 16, hindi po kasama yung 16 hanggang 15 lang po. So, ang mga add numbers po dyan ay 1 to 15. At yung B naman, event that divisible by 3. Again, divisible by 3. So, start na 3 hanggang 15. Okay? So, A yun yung B is equal to lahat po yung nasa A and B, that is 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, and 15. Okay? So, yan po yung kanyang notation. Nakuha po natin lahat yung elements ng A and B dyan. So, sa Venn diagram naman, rectangle, S, sample space. Again, two events, so two circles, name natin A and B. Okay? So, lagay po natin yung intersection niya ay 3. Ano pa ang intersection? 9 at 3. 15. So, ilagay po natin sa ating Venn diagram, 3, 9, 15. Okay? Nailagay na po natin, ilagay na po natin yung A. Ano po? So, ang di po nakuha sa A ay yung 1, 5, 7, 11, 13. 13. At sa event B naman, ang hindi nakuha ang elements ay, in the intersection ay 6, 12, and 15. Ah, 15 meron na po. Ano po? And then, sa sample space, ang di po nakuha ay from 1 to 15 ay yung 2. Ano po? 1, meron na 2, 3, 4. Ano po po? 5, meron na 6, meron na 7, meron na 8. Yan. 8, 9, meron na 10. Wala pa, ilagay po natin 10. 11, meron na 12, 13. Yung 14, wala pa po. So, 14. Then, 15. So, yan po yung Venn diagram ng ating pong number 2 learning task. Okay, thanks for watching. I hope na tulungan ko po kayo sa inyong aralin. So don't forget to like and subscribe for more videos.